Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Yanımda Webtekno'nun dış kaynaklarından Semih Nazlı var. Kendisini tanımıyorsunuz şimdiye kadar, görmediniz. İlk kez karşılaşıyorsunuz. Bu ilk konsept programımızda da sizlere iPhone 6'dan bahsedeceğiz. iPhone 6 nasıl olacak, biz iPhone 6'dan neler bekliyoruz ve Apple bu yıl tanıtacağı iPhone 6 modelinde bize neler sunacak bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kullanıcı beklentilerinden başlayalım. Semih, Apple şimdiye kadar aslında çok da fazla kullanıcıları memnun etti diyemeyiz. Yani hep sürekli ortalamanın üzerinde cihazlar çıkardılar. Sürekli gerçekten yılın en iyisi olmaya aday cihazlar çıkardılar. Ama kullanıcıları ne kadar tatmin ettiler? Kullanıcılar artık Apple'dan telefon konusunda ne bekliyorlar? Önce bundan başlayalım. Şimdi öncelikle herkese merhaba. Şimdi Barış senin soruna gelirsek gerçekten de Apple hani son zamanlarda kullanıcıların beklentilerini karşılamayan cihazlar yapmaya başladı. Bunların en başında işte baktığımızda iPad Air serisi çok güzel cihazlar olarak ortaya çıkmış olsa bile genelde birçok kullanıcının beklentisini karşılamayarak Android'e yönelmesine sebep oldu. Şimdi artık yeni piyasaya bakarsak bu te- telefon teknolojisinin gelişimiyle beraber artık insanlar bir noktada telefonlarını cebine attıklarında birer kas- bilgisayar kasası olarak taşımak istiyorlar. Evet aslında artık telefonlarımızın Fiziksel varlıklarına çok fazla bağlı kalmamak istiyoruz. İşte akıllı saatlerin ortaya çıkmasının sebebi bu. Google'ın gözlük peşine düşmesinin sebebi bu. Akıllı saat pazarının her geçen gün genişlemesinin sebebi bu. Vesaire vesaire. Ya Biz artık telefonlarımızın kasalarına bağlı kalmamak istiyoruz aslında. Sizin de muhakkak istediğiniz olur. Kullanıcı olarak bilmiyorum Apple kullanıcıları ne bekliyorlar, ne ediyorlar da. Ama o noktada haklısın artık. Telefonumuzu açmak için cebimizden telefonu çıkartmak zorunda kalmamalıyız. Yani bir noktada artık bu akıllı saat teknolojilerinin en güzel özelliklerinden biri de o. Size bir mesaj geldiği zaman direkt kolunuzdan bakarak sesli bir şekilde o mesaja yanıt verebiliyorsunuz en basitler evet. ve bu harika bir şey. Aramaları alabiliyorsunuz. E, fotoğraf çekimi yapanları bile var ki... Fotoğraf çekiliyor hani, ki Ciri 2 çok tatlı olmuş. Gerçekten Ciri 2'yi ben çok başarılı buldum bu konuda da. Bakalım iWatch bu konuda neler yapacak? Evet bu sene bir iWatch da bekliyoruz Apple'dan. Bir e, akıllı saat de bekliyoruz. Gelmesi muhtemel teknolojiler arasında ama onunla ilgili de sadece konsept tasarımları var. Yani varıyoruz. daha fazla... Neye benzeyecek bilmiyorum. Gerçekten neler, nasıl Bunun olacak? Bunun dışında bilmiyorum. konsept demişken iPhone 6 ile ilgili çok ilginç <gülüyor> konseptler var. Yani şey... Hologram videoları, hologram ekranları falan Gerçekten. çıkarmışlar. Hani bir anlamda aslında bu Beam teknolojisinin işte iBeam hı hı. ya da Samsung'un Galaxy Beam teknolojisinin bir üst modeli falan denebilir. İşte açılıyor oradan hologramik klavye yansıyor, holoscreen yansıyor, o taraftan görüntüyü oraya aktarıyor vesaire. Ama aslında bir anlamda teknolojiden beklediğimiz bu bizim artık. Yani kesinlikle bu konuda sana katılmadan edemeyeceğim. Çünkü hani e, ben artık açıkçası bir kullanıcı olarak telefonumu masaya koyduğum zaman hani e, telefonumun bir şekilde bana hologram bir ekran vermesini ve hologram bir klavye vermesiyle beraber ben o aleti bilgisayar olarak da kullanabilmek istiyorum açıkçası. Evet. Yani şu artık piyasada ben telefona 2500 lira falan fazla fiyatlar ödeniyorsa ve hani o telefon artık telefon, telefon görevinden birazcık çıksın yani birazcık da bana mobil bir bilgisayar yani olarak işlem geçti. versin isterim yani. Bazı kullanıcılar hala e, o şekilde yaklaşıyorlar mesela işte alo diyeyim mesaj atayım yeter ama artık ha. telefonlar o devreye geçti. Yani hala o şekilde üretilen telefonlar da var o tarz Hı-hı. kullanıcıları için ama hani biz şu an artık iPhone 6 diyorsak ben açıkçası bekliyorum abi holo screen gelsin, holo keyboard gelsin yani bir şekilde oturalım iMac gibi cihazı kullanabilirim bir dokla beraber. Hologramdan bahsettik ama biraz daha ayakları yere basan tasarımlardan Hı-hı. gitmek lazım belki de. Hani bu şekilde fütüristik ya da gerçek üstü tasarımlardan bahsetmek çok da akilane mantıklı olmayacak belki yani de. Sonuçta bu beklentiler bu, bu yönde ama... Yani günün birinde bunları günün birinde istiyoruz. Gerçekten istiyoruz bakalım. Ama bunun dışında kullanıcıların en çok beklediği şey artık Apple'ın değiştirilebilir bir batarya kullanması. Kesinlikle yani bu iPhone ilk çıktı 3G serisinden beri çok büyük bir problem. Yani herkesin söylediği tek bir şey var. Abi telefonumu 2 yıldır kullanıyorum çok memnunum ama artık pili 1 saat gidiyor. Şarj olmamaya başladı falan. Ki yani, akıllı telefon döneminin en büyük problemi zaten batarya. Kesinlikle. E bu da herhangi bir problemden dolayı bittiği zaman gerçi şey, 
ürün değişimi için vesaire hmm, ya da evet. çok kolaylık sağlıyor ama Apple, Türkiye'de maalesef sağlıyor. Evet Apple o konularda yurt dışında çok güzel yapıyor. çalışıyor. Geçenlerde işte eski iPhone'unu getir, ha, yenisiyle, yenisiyle değiştirelim ya da işte bir kadar indirim evet, konu verelim. Evet. O tarz şeyleri var. Yeni kampanyaları var. Türkiye'de maalesef işlemiyor. Belki de bu Türk kullanıcıların, yani bizim çevremizdekiler Türk kullanıcıları olduğu için, Türk Apple kullanıcıları olduğu için bu şikayetlerle çok sık karşılaşıyoruz. Ama yine de telefonun pilinin değiştirilebilir olması lazım. Yani abi. evet bir şekilde pilini söküp takabilmesin. Yani bir kere evet. hani bizim Türk mantığıyla yaptığımız bir tamir <gülüyor> etme yöntemi vardır. Abi kapatıp açtık olmuyorsa pilini çıkar tak düzelir yani. Hani çok öyle. basit. Hani Apple'da bunu yapamadığım zaman ben kendimi Türk gibi hissetmiyorum bu <gülüyor> hatta. <gülüyor> Apple'ın bu anlamda biraz daha lokalleşmesi lazım. Lokalleşmesi lazım, lazım, lazım azıcık yani. Biz. Aç kapat düzelir. <gülüyor> Aç kapat düzelir. İki vur. Hani vurmaya da dayanıklı Olsun istiyoruz artık gerçi telefonları da bir noktada. Gerçi yani, o konuda Apple'a hakkını yememek lazım. Yani alüminyum kasa kullanıyorlar. Gayet sağlam evet, cihazlar evet. yapıyorlar ki umarız gerçekleşecek olan söylentilerden birisi bu sene Safir ekrana geçecekler. Hı hı. O da, ki o da zaten e, birazdan da üstüne aynen, değineceğiz o, o konuları. Gideceğiz. Bunun dışında kamera var. Kamera gerçekten yani şu an özellikle selfie çılgınlığı, işte her yerde fotoğraf çekinelim falan şeklinde ve artık yani direkt fotoğraf makinelerinin de küçülmüş ve cep telefonuna dönmüş hale geldiğine bakarsak çünkü Nokia Lumia var. Nokia Lumia denen bir gerçekle karşı karşıyayız 41 megapiksellik. Bu noktada hani gerçekten yani iPhone'un kamerasının biz güçlü olmasını bekliyoruz. Ki hani şey 5S'in kamerası kötü bir kamera değildi. Hem gerçekten video evet. Hem... Evet. Fotoğraf anlamında çok iyi bir kameraydı. Hatta üst düzey kameralar arasındaydı. Ya, Ama Apple'ın... bakıyoruz işte Nokia'nın 41 megapikseli var. HTC M8'in çek ondan sonra odakla iki kamerası evet. var. Ondan sonra şeyin gene Samsung S5'in, S5'in 16, 16 megapiksel gibi megapiksel bir megapiksel kamerası var. Olması lazım. Artık biz iPhone'dan da bunlarla yarışabilecek <gülüyor> düzeyde. Hani işte yani. odak noktasını acayip azaltmış olan, seri çekim yapabilen, işte belki 2K ya da 4K video çekebilen. Hı, evet, yani o konuda beklentimiz var açıkçası. Aynen, yani yüksek sayıda kare e, video çekebilen, video çekimi yapabilen ki 5S'de de slow motion özelliğiyle hı hı. 120 kare kadar çekiyor. Sanırım yanlış Öyle bir şey. E, hani yanlış bilgi de vermeyelim de. iPhone 6'dan da biz <gülüyor> çok üst düzey bir kamera bekliyoruz. Ha, ama biliyoruz ki e, 3D çekim yapamayacak. <gülüyor> Ne yazık ki, ne yazık ki yapamayacak yani, o konuda. Ki ben Apple'ın tasarım dışına çıkıp işte iki mercekli bir kamera yapacağını da zannetmiyorum. Yok, muhtemelen zaten hani beklenen de o Apple'dan Hı. yani tek mercek, çok üst düzey yazılım ve hani Hı-hı. güzel bir lensle evet. beraber iyi gene çok Hı-hı. yüksek bir standart kullanacaklar zaten. Muhtemelen çok yüksek standart bir gene kamera bizi Hı-hı. bekliyor olacak Hı-hı. Apple'da. Şey var yalnız bu yine konseptler arasında iPhone 6 e- Değişken mercekli kamerayla gelebilir mi? Bu takılıp çıkarılabilen optik Aynen. zoomlarla değil Aynen. mi? Onu ben de görmüştüm ve yani gerçekten özellikle bu Samsung'un çıkardığı zoom serisi var. Hı hı. Hani optik zoomlu telefon şeklinde. Hı hı. Hani Apple'dan bu şekilde bir atak gelirse gerçekten birçok kullanıcının beklentisini karşılar yani. aslında. Hiç zannetmiyorum. Ama geleceğini ben de zannetmiyorum. O konuda şimdi dürüst olalım <gülüyor> kullanıcılarımıza. Yok yani hani hiçbir şekilde <gülüyor> geleceğini yani, zannetmiyorum. Bunun kendi çizgisine de aykırı zaten. Ya, hani evet. şey değil, biz tek telefon yapalım her kullanıcıya hitap edelim Hı. mantığı var. Samsung gibi bir telefon yapalım, iki ay içinde onun 36 farklı varyasyonunu çıkartalım Hı. gibi mantığı yok ki. Bence Apple bu noktada doğrusunu yapıyor zaten. Yani bir yılda iki tane telefon çıkartıyorlar, bu noktada eleştirilebilirler belki. Hı. Ama onun dışında yani Samsung'a bakıyorsun bir yılda bize biz yan telefon, telefon çıkıyor <gülüyor> tam anlamıyla. Ki biz sadece burada çıkanları görüyoruz mesela bunun Tabii da Asya daha, ülkelerinde Asya çıkan, ülkelerinde çok çıkan, çok farklı abilik, modeller çıkıyor. Modelleri var. Ee, şeye dönelim tekrar. Telefonun kasasına bağlı olmamaya fiziksel koşullarına Hı-hı. dönelim. Şimdi iPhone'da bir ses açma kapama tuşumuz var. Bir şu an power bir, tuşumuz e, var. Tepedeki power tuşumuz var ve home tuşumuz var. Evet. Biz artık bu tuşları istiyor muyuz? Yani kullanıcıların birçoğu artık bu tuşları istemiyor. Yani bu kadar hani artık teknoloji gelişti, işte dokunmatik teknoloji iyice gelişti. Hatta işte gene Apple'ın üzerinde çalıştığı dokunmamatik denilen bir teknoloji de var. Sadece telefonun üzerine elimizi getirip bir şeyleri Hı-hı. kullanabilmek üzerine. Özellikle 
Samsung'un Note serisinde S Pen'le beraber geliştirmeye başladığı Hı-hı. bir teknolojiydi. Hani bunlarla beraber artık şey, Hoovermatic falan diye Hoovermatic falan gibi bir şey. Artık yani neden fiziksel tuş olsun ki? Zaten telefonun kendisi yeterince fiziksel elimizde taş gibi duruyor yani, şeklinde. Olduğu için var, kenarında bir Universal tuş diyeyim artık. Ha. Home tuşu da değil çünkü Android'teki yani. gibi. O Universal tuş ama hiçbir işe yaramıyor. Dokunmatik bir şey de olabilir. Onun yani olabilir. Yok. Ben ona kullanırken çarpmıyorum abi. Artık hani fiziksel tuşlar olmasına dönüyor bir noktada. Yani sadece e, bu noktada gidebilecek şeyler volume up, volume down tuşları. İşte belki home tuşunun tamamen dokunmatiğe dönmesi. Hı-hı. Ama tabii elbet bir power tuşu kalmak zorunda bir şekilde. Nasıl açalım falan şeklinde. Hiç kapatmayalım. O da... Artık biraz sıkıntı olur yani. <gülüyor> hani... Hani nasıl açıp kapatalım değil de hiç kapatmayalım. Hiç kapatmayalım. Açık kalsın. Power tuşu da olmayı versin. Açık, açık satılsın. Hadi olmayı açık. versin. Açık satılsın. <gülüyor> şey açık ayran alır gibi abi. Bunu açığından ver şeklinde. Biz de, abi kapalısı yok muydu falan. Yok biz de açık her şey şeklinde. Abi, Apple'da görebiliriz yani. Bu ticareti de en sonunda. iPhone 6 nasıl olacak? Belli olacak. <gülüyor> Böyle yay hayran gibi. Buyurun oynayın bunları diye. Telefonun fiziksel varlığından bahsederken bir de özellikle şu son birkaç ayın hani e, tüketici elektroniği fuarı CES'ten e, sonra furya haline gelen herkesin böyle acaba neymiş bu acaba neymiş bu diye peşinden koştu bir kıvrımlı ekran mevzusu var ki Samsung e, Galaxy ile kıvrımlı ekrana geçti. Evet. E, LG Flex'i çıkardı ki Flex'in tasarımı çok tatlı olmuş. Samsung'un daha üzerinde çalıştığı kıvrımlı ekran modelleri kıvrılabilir geliyor. ekran Kıvrılabilir ekran var. Evet Peki, daha doğrusu. Peki iPhone 6'nın kıvrımlı ekran olmasını istiyor muyuz? Yani hani çok büyük bir fark yaratacağını ben sanmıyorum. Ben anlamıyorum zaten. Ee, Kıvrımlı yani, ekran. Hani gözümüze şöyle azıcık daha açılı geliyor falan. Hani tamam bunu şu an televizyon firmaları ya yani televizyon üreten firmalar büyük kullanmaya ekran, başladılar. Büyük, büyük ekranlarda, ekranlarda çok iyi. Hani gerçekten çok sinema iyi. Sinema perdesi bu hafif kıvrımı verdiğiniz zaman hem görüntü çok daha net oluyor evet. hem bakış açınızı çok fazla etkiliyor. Bütün ekrana hakim olabiliyorsunuz. Hı-hı. Görüntü bozulması yaşamıyorsunuz. Ama bunu telefonda işte kullanmak... Dört buçuk inç. Yani hani bunu telefonda kullanmak yani bir noktada bana biraz gereksiz geliyor. Bana şu an için. Ziyade, şu şey, an için hani, gereksiz geliyor. Madem yapabiliyoruz niye yapmıyoruz? Hah biraz öyle yani. Sadece madem yapabiliyoruz meselesi benim için. Çünkü dediğim Gerçekten gibi, öyle. Dört yani buçuk beş inçlik ekranı kıvrımlı yapsan ne, ne olur? Ne olacak yapmasan ne olur? yapmasan ne olur? Hani... Yani gerçekten bu konuda diyebileceğim hani Apple kullanıcılarının çok daha hani kıvrımlı ekran olsun ya da olmasını ben inanmıyorum ben yani çok bir şey değişeceğine onlar için. Bir kıvrımlı ekran pazarlama stratejileri var. İşte Samsung'un ki genişlemesine kıvrımlıymış, LG'nin ki uzunlamasına kıvrımlıymış, yana oturuyormuş. Hmm. Mikrofon ağza daha yakın Hani daha sonra biz bunu Zaten... kıvırdıkla başlayan <gülüyor> Aynı şey, şey yani <gülüyor> döndürmez, döndürmez. devam edelim. İşte hani ekranı, telefonu da yavaştan kıvırabilirsiniz de dönmesin olay. Çünkü zaten fiyatlar gerçekten kıvrılmış durumda geliyor Türkiye'ye. Yani ben gene tekrarlıyorum çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum kıvrımlı ekranla ilgili. Peki geçen sene 5S ile birlikte A7 diye bir chipset çıkardı. Evet. 64 bit destekliydi. Hı hı. Hala hiçbirimiz ne işe yaradığını bilmesek de 64 bitin. <gülüyor> Çünkü onu gerektirecek bir uygulama yok. Onu gerektirecek bir Gerçekten. işletim sistemi var şu an. Gerçekten. Ne 64 bite ihtiyaç duyan uygulama var. O da bir anlamda sadece yapabiliyoruz. Madem yapabiliyoruz niye yapmayalım? Yani teknolojisi neden yapmadık aslında. teknolojisi? Aynen. Neyse 64 bite geçtik. İyi yaptık ya da kötü yaptık ama bir şekilde mobil 64 bitlik çiplerimiz geçtik. var artık. iPhone 6'nın chipsetin ne olacak? İşlemcisi ne olacak? Yani, İnternetle çalışıyorlar, bir çılgınlık yapacaklar mı? Ha, bir çılgınlık yapacaklar mı? Aslında yapacaklar çünkü A7 ile devam edecekler gibi gözüküyor. <gülüyor> hani herkes böyle işte Android piyasasında Snapdragon'un 700, 800, 900, 1000 o falan diye giderlerken... 800, Nexus 6 için 810, Snapdragon 810 ile Hani yani böyle orada rakamlar alıp başını gitmişken şimdi biz burada A7'yiz abi diyecekler. Kesin yani e, bu şekilde bakılıyor. Çünkü A8'in... 6S ile beraber geleceği söylentileri çok fazla hı hı. bu noktada. Hani e O da işte Apple'ın daha önceki geleneğinden kaynaklı. Gelenek kaldı. artık yani... Önce e, seriyi değiştirelim sonra iyisini öyle. yapalım. Ya artık Apple şunu yapıyor. Bir üst modele geçtiğinde, numara değiştiğinde size sadece yeni özellik sunuyor. 
işte bu nasıl diyelim orta seviye kullanıcılar için diyebiliriz bir noktada. Bir anlamda. Hani çok fazla performans istemeyen Hı-hı. sadece işte etkileşimli bir telefonu olsun Hı-hı. isteyen kullanıcılar için ideal bir iş yapıyor. Ama bunu bir biraz sonra... makyajlayıp performansını arttırıp S serisi sonra... olarak çıkarıyor. Bir sonraki yarısında da işte special diyebileceğimiz yani daha cihazlar üst çıkıyor. kullanıcılara yönelik cihazlar çıkartıyor. Yani bu noktada biz A8'i muhtemelen 6S ile beraber göreceğiz. Şimdikini de hani söyledikleri gibi işte A7 optimize A7S A7 optimize A7. Aynen öyle. O Aslında tarz bir şey göreceğiz. Bu çerçevede baktığımız zaman biz optimize edilmiş bir 5S ile karşılaşacağız. Aslında evet. Yani 5.1S gibi bir telefonla karşılaşacağız 5.1S olacak. Sadece işte bu yeni beklenen birkaç tane tasarımın Hı hı. ortaya çıkışıyla, telefona uygulanmasıyla beraber yani makyajlı bir 5S göreceğiz. Hani... Peki, makyajlı bir 5S dedik. iOS 7.1 ile ilgili hala bir sürü haber çıkıyor. 7.1.1 işte hataları hı hı. düzelttik vesaire. iOS 8'in gelme ihtimali var diyorlar. iPhone 6 ile birlikte. Ee, Biz iPhone, de diyoruz gelme yani ihtimali var. iPhone 6 ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. Hatta hani önce işletim sistemini tanıtıp daha sonra telefonu Çıkarmak gibi de bir çılgınlık yapabileceğinden bahsediliyor Apple'ın. Ama hani beklentilere bakarsak açıkçası gene iOS 8'in de 6S ile beraber geleceği gibi gözüküyor. Çünkü iOS 8'in muhtemelen bu özellikle de yeni konuşulan multi, multitasking. Işte multitasking olaylarının işte kaldırabileceği bir donanıma sahip olacağına ben altının inanmıyorum iPhone 6. Ki artık bence Apple'ın iOS 8 ile mi yapacak, nasıl yapacak bilmiyorum ama multitasking'e geçmesi lazım. Geçmesi lazım. Özellikle Android e, telefonların Hı-hı. ve tabletlerin bu noktada çok büyük bir avantajı var. E, bakalım nasıl olacak açıkçası bu konuda. Peki biz de bekliyoruz. Kullanıcıların beklentilerinden vesaireden bahsettik. Bir de işin artık işte çeşitli Haber kaynaklarından ya da Artık şirketin kendisinden şeyler de var ya da aha bak bu böyle olacak kesin dediğimiz işte geçtiğimiz günlerde kılıfları Hı-hı. çıktı piyasaya. Onlar gibi artık kesin gözüyle baktığımız özellikler var. Ben önce kılıflardan bahsetmek istiyorum evet, açıkçası. kılıfları. Çünkü abi çok renkli olmuş. Abi hani silikon böyle cafcaflı, i̇şte renkli renkli. Şey değil hani şuna bakıyorum bembeyaz, telefona bakıyorum simsiyah. Niye pembe? Kıl- kılıf niye pembe? Yani bir de bir şeffaf böyle plastikten çok bir plastikten <gülüyor> yapmışlar onları oynuyor böyle. Benim kılıflar hiç hoşuma gitmedi. Yalnız kılıflarda şöyle bir şey var. Ee, az önce sözünü etmiş power düğmesini yan tarafa almışlar. Evet o öyle bir... ilginç bir e, deneyim sunacak açıkçası <gülüyor> Apple kullanıcılarına. O çok kullanışlı da olabilir ama hani telefonu böyle tuttuğumuzda şu baş parmak tepesi boyunun büyüyeceğinden bahsediyoruz. Yani Telefonun boyunun büyüyeceğinden bahsediyoruz. Hı-hı. Tam tepesinden basmaktan eldeyken yandayken basmak çok daha kullanışlı hani olabilir. Sızan bilgilerde zaten e, artık tamamen tek elle kullanımı ya yani idealleştirmek üzerine yani sonuçta bu şekilde basmak gerçekten zordu ve direkt yandan basmanın daha kolay olacağını düşünüp power tuşunu yana çekmişler olarak zaten, gözüküyor şimdilik. Şey baş parmağıyla da power düğmesi kullanan kimse yok. İşaret parmağı. İşaret parmağıyla direkt böyle. Kullanıyorlar. E, onun dışında ekran demiştik. Hani e, safir ekrandan bahsedeceğiz. Safir ekrana demiştik. bahsedeceğiz demiştik. Hani kesinleşen bilgiler arasında Apple'ın işte 100 milyon tane safir ekran safir siparişi ekran verdiği, verdiği evet, biliniyor artık işte yani. Fabrikaya ortak olduğu söylentileri çıktı. Fabrikayı satın aldığı söylentileri çıktı. Haberler çıktı. Ama bir safir ekran gerçeği var. Bu safir yani, ekranı telefonlarda mı kullanacak yoksa iWatch'ta mı kullanacak hala? Şüpheyle <gülüyor> bakıyoruz ama 100 milyon adet safir ekran gerçeği yani. var. Peki safir ekranın özelliği nedir? Safir ekran hem çok sağlam hem de çok ince ekranlar yapmamızı sağlayabilecek bir ekran, ekran teknolojisi. Hani tam bir Gorilla Glass kaplaması vesaire telefonunuza ekstra bir sağlamlık Hı-hı. sağlıyor. Ama Bunu şu hem camı mümkün olduğunca ince, ince tutup hem de en, en sağlam, sağlam hale getirebildiğimiz aynen. ekran teknolojisi. Safir, safir ekran. Aynı zamanda ya işte görüntünün parlak... Giyisi çıkana kadar <gülüyor> safir şimdilik yapacak bir şey. Görüntünün parlaklığını kaybetmemesi, işte siyah beyaz zıtlığını da en iyi yansıtan ekranlardan biri diyebiliriz Safir için. Ee, Ama şöyle bir problem var şimdi. iPhone 6 için iki model çıkacak söylentileri var. Biri 4.5 evet. inç, biri 5.7 inç. Ki bence 5.7 inçlik bir tel- iPhone çok kötü olur. Yani 5.7 inç Samsung'da sırıtmaz belki ya da başka bir yani, telefonda sırıtmaz ama hı. iPhone'da o kadar büyük bir ekran bence sırıtır. Bakalım nasıl olacak? Hani onu biz de merak ediyoruz. Hatta e, gene sızan bilgiler içerisinde Küçük olan modelin Safir'le büyük olan modelin Retina 2 hı hı. ekranıyla devam edeceği söyleniyordu. 
Açıkçası ben de çok merak ediyorum. 5.7 inç nasıl yapacaklar? Yani sonuçta bir iPad miniler falan varken onlar gibi bir şey mi göreceğiz? Gene kulağımıza şöyle oturan telefonlar şeklinde. Biraz garip olacak. Yani şey, iPad mini ile telefonla konuşmak çok garip olmaz mıydı? Neredeyse onun kadar zaten. Eski engeçleri hatırlar mısın? Of. Kulağımıza şöyle <gülüyor> yandan böyle Atlantalıyız artık şeklinde. <gülüyor> Biz balık adamlar olduk şey kulağın yanında Tabii, bir telefon. Telefonlar şey kocamandı. <gülüyor> Küçüldü. 18 Nokia 5110 işte. Küçüldü. GH 688. Of, onlar da bir çelik kasa. Küçüldü. Nokia 8850 oldu. İşte Siemens ufak modelleri geldi. 8310 vardı. vardı. Şu kadar Ufacık. bir telefon falan vardı. Sonra o şimdi küçükler küçüldüler şimdi tekrar büyütmeye başladık. Tablet kadar telefonlar oldu lan. Bakalım ne olacak yani artık. Hangisinin iyi olduğuna karar veremez oldum artık. Yani kullanıcıya bağlı oldu artık yani. Yapılabilecek bir yani şey Yani diğer yok. taraftan çok rahat. Hani telefonu gerçekten alıp işte maillerini okurken ya da bir şeyler Hı. yazarken falan çok rahat kullanabiliyorsun ama diğer taraftan da cebinde taşıyamıyorsun. Bunun ismi niye cep telefonu? İşte. Biz neden çantası... hala bunlara telefon diyoruz aslında yani? Çantasız neden çıkamaz. bilgisayar demiyoruz artık? Gerçi böyle bir gerçek yani... var. Çantasız çıkamaz olduk ama telefon. Onlara da girersek <gülüyor> başka program, biraz başka biraz zamanlar. toparlayalım. Değiştirilebilir pille geleceği. Evet. Neredeyse e, kesin. 1500 miliamperden 3000'e çıktıkları 3000 artık e, gözüküyor. Birisi bir şeyler yapsın zaten batarya konusunda. Yani artık evet. Sabah evden çıkarken şarjdan çıkart, akşam eve dönünce şarjdan. Şarjı atar. tak şeklinde artık bıktık bir noktada. Yeter. E, bu kadar hızlı bitmesinden pillerin. Evet 3000 miliamper gerçekten yüksek bir rakam. Telefon için çok yüksek bir rakam. Bunun için hala daha batarya üretim çalışmalarına devam ediyor bu şekilde sızan bilgiler arasında. Sanırım iyice e, açıkladı yani telefonun nasıl bir şey olacağını açıkladıklarından sonra muhtemelen bataryaları da üretip telefonu tamamen satışa sunacaklar gibi gözüküyor. Yani. E, en son kamera dedik bu bahsettiklerimizde. E, gene küçük boyutlu olan Apple'ın 13 megapiksel bir kamerayla geleceği söyleniyor. Ki 13 megapiksel gayet yani, yeterli bir rakam hani, Apple için. Tamam kamera demek megapiksel demek değil. Bunu... Değil. Artık oturması lazım bizim hı hı. tüketicilerimizde de. Maalesef bizde öyle bir sıkıntı var çünkü. Bu ne kadar? Kaç megapiksel, bu, işte, megapiksel bu? 40 megapiksel. Oo, oo, oo, kaç güzel. megapiksel? 10 megapiksel. <gülüyor> böyle bir mantık yok artık. Abi hani, 8 ile fotoğraf mı çekilir? Al 41'ini falan diye. Çok fazla yani, insan var yani. Çok fazla değiştiğini var. Kamera yazılımı buna etkiliyor. Lens kalitesi buna etkiliyor. Filtresi buna etkiliyor. Etkiliyor da etkiliyor. Milyonlarca şey Çok fazla yok. yazılım var. Özellikle Apple bu konuda kamera teknolojilerinde lenslerini çok kaliteli kullanması ama megapikseli düşük olsa bile kullandığı yazılımlarla bunu gerçekten çok üst noktalara çekebildiğini gördük. Yeniden bunu yapacak. Büyük olacak modelde de 10 megapiksel kullanacaklarmış. Kafi bence Kafi yeterli. yani onun muhtemelen bu işte 5S, 5C gibi büyük hı hı. olanı işte 6C gibi bir modelle sunup belki de Hani abi biz bunu büyük evet. yaptık ama bir şeylerinden kıstık o, şeklinde yapabilirler. Benim iki model telefon konusunda çok ciddi şüphelerim var. Çünkü bunu geçen sene denedim. Bir 5S çıkardı, bir 5C çıkardı. Çok hani da olmadı. 5C <gülüyor> dünya genelinde çok fazla tutmadı. Hani tamam Hı-hı. biz Türkiye'de 5C ile karşılaşmıyoruz. Gerçi 5S ile ne kadar karşılaşıyoruz da. 5C ile çok fazla karşılaşmıyoruz ama bu yurt dışında da böyle. 5C'nin satışları o kadar da gitmedi aslında. Yani çok hani... gitmedi evet. Colorful demek istediler, genç nesle hitap etmek istediler, biraz daha belki öğrenci telefonu Hatta yapmak istediler ama... çıkardıkları renk seçimlerinde bile Star Wars'a bir gönderme bile kullandılar hmm. yani işte altın renkli, işte C-3PO olsun, işte beyaz olanı RT2 falan diyelim şeklinde bir şeye de girdiler. Yani işte şey, olmadı abi, olmadı. olmadı yani. Bir şekilde olmadı, birileri bir şekilde olmadı. Tut, sevmedi ya da tutmadı. Gerçi aralarında sadece 200 dolar fiyat fark koyarsam ben de... 5S varken niye yapacağım? Yani 5S yani. ben de o şekilde alırdım. Ama bu sefer geçelim. boyutunu değiştirmeye karar verdiler. Ayboş'a geçeceğiz birazdan. Bu sefer boyutunu değiştirmeye başladılar. Ha. Ona karar verdiler. Belki oradan Belki. yırtabilirler. Belki. Hani aynı tasarım çizgileriyle sadece boyutlarını değiştirip her iki taraftaki kullanıcıya da hitap etmeye çalışabilirler. Hmm. Göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. Ayboş dedim. Aynen. Ayboş. Ayboş. Çünkü Artık... ben çok hevesliyim o konuda. Ayboş. <gülüyor> Hani ben, ben hala bir Casio kullanıcısı olarak iWatch'ı <gülüyor> bekliyorum. iWatch konusunda şekilde. o kadar hevesli değilim abi. Çünkü e, Apple'ın yine kendi çizgisini, kendi karakterini bozmayıp 
Ayvoch diye aslında şu Casio'dan çok da farkı olmayan yani bir şey çıkarttığını işte. düşünüyorum açıkçası. Böyle Casio'nun <gülüyor> renklisini yaptık, dokunabiliyorsunuz. Tamam, güzel çekmiş. Casio saati gösteriyor, iOS 8 var. Gerçekten. Hani ben o anda o konuda Apple'ı çok eleştiriyorum. Ya abi eleştirilmeyecek hani gibi işin, değil bir noktada. Biraz sonra işin realist tarafına da geleceğiz. Hani peki Apple bize ne sunacak iPhone 6 diye noktasına geleceğiz. Ee, iWatch'ta bence öyle bir şey olacak. Ya benim iWatch'u bekleme nedenlerimden biri aslında şu. Yani çok fazla firma bu e, alıkalı saat işine girdi. Kesinlikle. Ve hani ilk zamanlara baktığımızda yani bu telefon piyasasında da böyleydi. Çok fazla firma atılmak istedi ama çizgiyi bir şekilde hep, yani Apple belirledi. Buna diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani, yani ne kadar bizim, sevsek ya da sevmesek de. Kesinlikle bizim akıllı telefon dediğimiz şeyin. Yani e, çizgisini Apple çizgileri yarattı yani. Apple. Hani, o konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ya tamam Yaptadır. şeylere hiç girmeyelim işte o ondan onu çaldı bu bundan bunu çaldı ama hani bir dizayn bir tasarım bir bir şey dediğimizde ya iPhone hani açıkçası ya, ben bile ilk kullandığım akıllı telefon iPhone'du yani çünkü ya, piyasaya yayılması öyle, öyle oldu. Öyle bir şeydi ki işte telefonlar gelişiyordu carttı curttu Apple iPhone diye bir ürünle çıktı. Ve telefonu baştan yaratıyoruz diye çıktılar o lansmanları falan yani, hatırlarsın. Gerçekten de öyle oldu yani. Ürünle çıktı ve biz dedik ki ya evet bizim aradığımız buymuş. Biz Şimdi, telefondan bunu bekliyormuşuz. Hı hı. Ya hani iWatch'ta belki bunu diyemeyecek bile olsak en azından şu anki gelişen akıllı saat teknolojilerine bir e, bakın böyle bir şey de var şeklinde. Aynen. Gene bir yol gösterici hı hı. şeklinde bir şey olacağına ben inanıyorum iWatch'un bu noktada. Aynen öyle. Peki e, konseptlerden falan bahsettik beklediklerimizden. Türk bir tasarımcının konsept videosu vardı. Evet. evet. Birkaç ay önce yayınladık. Ee, i̇stersen önce onu izleyelim. Hı hı. Orada ondan bir göz sonra, atalım. Ondan sonra da e, Apple bize gerçekten neler sunacak? Acaba ayakları yere basan iPhone söylentileri neler olacak? Bakalım, Biz gerçekten bakalım neler olacak? daha realist olarak nelerle karşılaşacağız iPhone 6'dan ondan bahsedelim. Biraz sonra tekrar buradayız. Görüşmek üzere. Yeniden birlikteyiz arkadaşlar. iPhone 6'dan bahsediyoruz. Şimdiye kadar kullanıcıların beklediklerini anlattık. Sızanlardan bahsettik, sızan bilgilerden bahsettik. Ama artık Apple bize Haziran ayında, çok büyük ihtimalle Haziran ayında evet. aslında onu bile bilmiyoruz. Haziran'da Apple iPhone 6'yı tanıtmayabilir. Ama büyük ihtimal tanıtacak gibi gözüküyor. Ee, bakalım. Artık bize neler sunacak, Apple bize neler getirecek onlardan bahsedelim. Daha realist olanlardan, hani Apple'ın kurumsal kimliğini de göz önünde alarak daha gerçekçi olan düşüncelerden bahsedelim. Yani bu noktada hani kesin görebileceğimiz şeyler artık iki tane telefon olacak, iki boyutta telefon olacak. Evet. Ama Haziran'da olmasa bile bu yıl içinde bu yıl içinde iki farklı zaman ya iki farklı boyda iPhone gelecek. Bu noktada ne olacak? Tamam altı hani çok güzel falan filan gibi şeyler olacak, tanıtılacak falan ama makyajlı bir 5 S göreceğiz. Söyleyemiyorum bile artık. 5S evet. göreceğiz, makyajlısını göreceğiz çünkü çok bir yenilik geleceği gözükmüyor. Çok, Sadece değiştirilebilir yani çok büyük bir pil eklenecek şey gibi Zaten gözüküyor. 
biz yıl içinde incelemelerimizi yazdığımızda, işte hı hı. güncellemelerini yazdığımızda, aa bu özelliği de varmış diye haberlerini yaptığımızda da ortaya çıkacak. Aslında gerçekten evet yılın en iyi telefonlar arasında yer alacak bir telefon olacak iPhone 6. Ya orası kesin gözüyle bakıyor artık. Hı hı. Hani yadırgayamayız. Evet. Ama diğer taraftan baktığımız zaman işte birileri iPhone 6'dan daha iyi olacak. Kesinlikle. Ve Ona da katılıyorum. iPhone 6 aslında 5S'i çok da ileriye götürmemiş. İnovatif Götürmeyecek. olarak çok bir şeyler katmış bir telefon yani, olmayacak. Yani 6S'e kadar e, arada alın bununla oynayın şeklinde Aynen öyle. bir şey olacak hani, açıkçası. Ya biz tamam daha iyisini yapacağız ama şimdilik bu ha, var. Şimdilik bu var. İdare edin. İdare edin şeklinde bir şey olacak. Ben açıkçası e, büyük modelinden de çok beklentili değilim. Çünkü piyasada... 5 inç üstü çok güzel çok ama gerçekten çok güzel telefonlar çıkıyor ve çıkacak. Bu noktada ben o anlamda açıkçası büyük modelinden daha ümitliyim. Çünkü ben çok değilim. Şey, ya kullanım standardı olarak diyorum. Hani Android tamam kişiselleştirilebilir, Hı-hı. her şeyi kostümize edilebilir vesaire çok güzel. Uygulama mağazası çok daha geniş vesaire ama iOS'in bir kullanım kolaylığı var. Basitliğinden gelen yani, bir şey var. Hani senin hiçbir şey değiştirmene izin vermiyor. Hı hı. Müdahil olmana izin vermiyor. Ne varsa onu kullanıyorsun. Ya birçok kullanıcıya gerçekten hitap eden bir işletim sistemi. Hı hı. O yüzden bu anlamda büyüğü tablet büyük olan iPhone 6 tablet olarak kullanıldığından kullanılabileceğinden tercih edilen bir model olabilir. Bakalım onu da göreceğiz yani Çık, çıkmasını beklememiz lazım bir şekilde. Hani elimiz alıp gerçekten baktığımızda nasılmış o şekilde göreceğiz. Aynen öyle. Onun dışında Türkiye'de ne olacak bu? <gülüyor> İşin bir de orası Altısı. var. İşin gerçek tarafı var bir de. Hani, e... Fiyat için iPhone 6 5S'in piyasaya çıkış fiyatından 100 dolar, fazla. 100 dolar daha fazla olacak diyorlar. İşte birkaç sızan bilgiye göre Türkiye ile ilgili de 2500 liranın üstünde olacak gibi gözüküyor. Ama 5S'in 3200 ile çıktığını evet. varsayarsak 3500 liraya muhtemelen biz bir iPhone 6 alan insanlar göreceğiz. Yani ben buna canlı gönülle inanıyorum. Ha peki, ne olacak bu iPhone 6 peki, öyle bir şey oldu. 3500 liraya çıktı. Alır mısın? Almam. Çok net. <gülüyor> almam. Çok açık ve almam abi 3500 liraya. Yani hani çünkü 3 ay sonra 4 ay sonra neredeyse yarı fiyatına inen bir piyasası var. Ya, iPhone'un öyle bir piyasası yok aslında. iPhone o kadar çok fazla düşmüyor. Ya ama değer kaybetmiyor. Ama şeyden hani... Ya da elden yani, çıkartırken yine aldığının hı. yarı fiyatına ikinci el pazarı da e, satabiliyorsun iyi. bir şekilde. Ama ya şundan bahsetmek 3500, istiyorum. 3500, 3200 abi Onlar, telefon alıyorsun. Ya şimdi şöyle düşün. Bu telefonun e, yurt dışı fiyatı 600 dolarken bizde vergileriyle falan bize geldiğinde olması gereken fiyat işte 2000, 2200 belki 2500 lira civarındayken bunun işte zaten ilk gelen 3100, 3200, 3500 liralık şeyler bir noktada da hani e, kaçak yollardan geleceği için hani vermem çünkü sana dediğim o düşüşte Haziran, o şekilde olacak Haziran'da gerçekten. Haziran'da çıkar Ekim'e kadar beklerim. Ha, yani ya da resmi şekilde Ekim'e belki şu an Apple beklemesi. Store'un da açılmasıyla beraber Apple Store aracılığıyla gelecek cihazların bir noktada daha uygun fiyatlı olacağını ben düşünüyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bir şey olmayacaktır en azından ya da o aradaki dağ gibi büyüyen fark biraz daha küçülecek. Yani biraz daha küçülecek ya onun dışında Türk kullanıcıları ne yapacak tabii ki de Whatsapp, <gülüyor> Facebook, Twitter Aa, çok hızlı açılıyor abi falan hadi bir selfie çekelim madem şeklinde işlerden sonra oturdukları kafelerde masanın üstünde duran bir süs olacak sadece yani. Araba anahtarının ve cüzdanın yanında. Hah, yanında abi çok şekil iPhone'um var şeklinde. iPhone altının en büyük özelliği ne? Masada çok şık. Masada nasıl? çok şık. İnşallah çok şık bir cihaz gelir de bizleri yanıltmaz yani bu noktada. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Biz iPhone 6'dan ne bekliyoruz? İki Şık model. görünen, büyük ekrandı, Hı. yılın en iyi telefonu olmaya aday ama olamayacak. Olamayacak. <gülüyor> Net. Ve pahalı bir telefon bekliyoruz. Pahalı bir telefon bir şeyden önce. Yani gerçekten. İki modeliyle de olsun, nasıl çıkarsa çıksın, pahalı i̇ki olacağını olsun, biliyoruz. İki de olsa, iki de olsa. <gülüyor> Pahalı olacağı garantisi var. Kesinlikle. En azından Türkiye koşullarında pahalı Türkiye olacağı koşullarında. garantisi var. Aynen öyle. E, yurt dışına da çok fazla bok atmayalım. Bakalım şimdi ya ben 6S'e kadar bekleyelim diyorum. Çünkü Apple hiçbir zaman yanıltmadı bu konuda S serilerinde bizi. Hı hı. Muhtemelen 6S incelememiz çok çok iyi olacak. Çok daha iyi olacak. Hani <gülüyor> i̇nanıyorum. Bu kadar e, şimdi kullanıcılar, izleyicilerimiz arasında mutlaka şey vardır. Ya işte e, iPhone'a çamur atıyorlar. Ne çok attınız iPhone'a abi şu an <gülüyor> böyle sıvadınız şeklinde. Onlar var ki yorumlar falan da zaten çok 
hoş olmayacaktır. Kesinlikle. Ama diğer taraftan da gerçeği kabul etmek gerekli. Hani Apple'ın işte biz ne kadar verirsek onunla oyalanın gibi bir hı hı. kurumsal kimliği var maalesef. Var. var. Yani hani, satış stratejisi diyebiliriz. Apple'ın ürünlerine kötü demiyorum. Benim önümde iPad Air duruyor şu an. <gülüyor> Ve çok memnunum. İçeride Android tablet de var. İkisini de kullanma fırsatım oluyor ama Air çok iyi. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta burada şey de yapmıyoruz. Işte, iOS mu daha iyi, Android mi daha iyi demiyoruz. Sadece Apple'ın genel bir kimliği var. İşte biz 5 serisinden 6'ya çıkıyoruz ya da 4'ten 5'e çıkıyoruz. Alın size ortalama bir cihaz. Ama işte biz S yaptık. İşte bu harika bir cihaz Aynen şeklinde. Öyle. O yüzden bakalım. Yani iPhone 6 bize söylediğimiz şeyleri getirecek mi? 6S bize neler getireceği de artık başka bir programda. Aynen öyle. Bir şekilde konuşacağız. Arkadaşlar sizlere iPhone 6 ile ilgili duyduklarımızı, bildiklerimizi, söylenenleri, sızdırılanları anlatmaya çalıştık. Haziran ayında umarız ki Apple iPhone 6'yı tanıtır ve biz canlı yayında bu söylediklerimizin bir kısmını yutmak zorunda kalırız. Umarız bizim düşündüğümüzden, bizim beklediğimizden daha iyi bir cihazla karşılaşırız. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Ben Barış Kahraman. Ben Semih Nazlı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.